بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نتعلم كيف ممكن نختار المعادلة المناسبة لحل مسائل على معدلات الحركة لاحظ معي موجود أمامي جدول آه هذا الجدول تلاحظ فيه هنا لون أحمر تحت المتغير التسارع هذا يعني أن التسارع غير موجود في هذه المعادلة رقم واحد لاحظ معي لو أنت شاهدت المعادلات هذه ما فيها أي تسارع لكن نجي عند المتغير دلتا دي هو متوفر في المعادلة رقم واحد موجود هنا وموجود هنا هذه معادلتين هي كلهم رقم واحد وال في أي أيضا هي متوفرة وال في إف موجودة والدلتا تي أيضا موجودة نجي للمعادلة الثانية دلتا دي غير متوفرة في المعادلة الثانية دلتا دي لذلك وضعنا هذا اللون أحمر ناتي للمعادلة الثالثة الغير متوفر فيها من المتغيرات هو في إف ناتي للمعادلة الرابعة الغير متوفر فيها هو في I لاحظ هنا في شيء مختلف اللي هو هذه الإشارة السالب بالنسبة لفي I في المعادلة هنا إشارة إيش؟ سائد لازم تكتب مثل هذه والمعادلة الخامسة الغير متوفر فيها هو السالب لذلك تكون المعادلة المناسبة لأي سؤال نختاره هي بعد إيجاد المعطيات محدد المتغير الغير معطى بالمرة في السؤال فإذا حددنا هذا المتغير الغير معطى وليكن مثلا دلتا تي غير معطى في السؤال وليس مطلوبا أيضا فلذلك تكون المعادلة التي نستخدمها في حل السؤال هي خمسة لكن في حالة لو كان المتغير الغير معطى وليس مطلوبا أيضا في السؤال هو التسارع تكون المعادلة هي إيش؟ رقم واحد وهكذا راح ناخذ أمثلة على ذلك طبعا راح نجزء هذا الدرس إلى عدة أجزاء نحل سؤالين نحل سؤالين وهكذا آه راح نشوف سؤال وراح نبدأ بسؤال خمسة وعشرين سؤال خمسة وعشرين ونبدأ في هذا السؤال السرعة طيب يقول لك السرعة يتحرك متزلج على لو تزلج بسرعة منتظمة في ساوي واحد فاصلة خمسة وسبعين متر لكل ثانية وعندما بدأ يصعد مستوى مائلا تباطأت حركته وفق تسارع منتظم إذن التسارع يساوي سالب صفر فاصلة اثنين متر لكل ثانية تربيع ما الزمن وهنا سيغة سؤال المطلوب هو الزمن ما الزمن الذي استغرقه من لحظة بدء تباطؤه دلتا تي علامة استفهام مطلوبة حتى توقف عند نهاية المستوى معناته السرعة النهائية كم؟ تساوي صفر إذا هذه السرعة هي سرعة الابتدائية لاحظ معي المتغير الغير معطى في هذا السؤال هو دلتا دي دلتا دي غير معطى في السؤال خلنا نقول زي كذا إكس هذا غير معطى وليس مطلوبا المطلوب هنا هو الزمن هذا المتغير غير معطى إذا نبحث عنه في هذا الجدول لاحظ معي دلتا تي إذا نستخدم معادلة رقم اثنين أحدهما طبعا الأولى هي نفس الثانية الثانية هذا الجزء من المعادلة قادم من هذه المعادلة 
راح نستخدم هذا الجهاز والحين الدلتا دي غير متوفره في هذا السؤال لذلك اخترنا المعادلة على طول اثنين لذلك نقول تسارع تساوي بي اي اف ناقص في اي على دلتا تي لان المجهود دلتا تي يطلع هذا البسط والتسارع يضرب بالمقام تصبح المعادلة كالتالي دلتا تي يساوي في اف ناقص في اي على تسارع وبالتعويض بالدلتا تي يساوي السرعة النهائية ناقص واحد صفر او واحد فاصلة خمسة وسبعين على سالب زيرو بوينت تو هذا راح يعطيك الناتج ما راح يساوي ثمانية فاصلة خمسة وسبعين سكن لازم نطلع الزمن بالموجب اذا طلعت بالسالب تعرف ما الذي يمكن ان نفعل طيب آه هذا بالنسبة لمثالنا الأول هو سؤال خمسة وعشرين صفحة سبعة وسبعين لاحظ معي إن اخترنا المعادلة الثانية لأن الدلتا دي غير متوفرة هنا إذا ننتقل إلى سؤال آخر ونجي عند سؤال ستة وعشرين أيضا وخلنا نقول هذا السؤال تسير سيارة سباق في حلبة بسرعة أربعة وأربعين متر سرعة أربعة وأربعين متر لكل ثانية وتتباطى بمعدل منتظم بحيث تصل سرعتها إلى هذه في آي وهذه في إف تباطأت إلى أن وصلت سرعة اثنين وعشرين متر لكل ثانية خلال الزمن هيكون دلتا تي يساوي 11 ثانية طيب ما المسافة المطلوب ما المسافة اللي هي دلتا دي <تصفيق> التي اجتازتها السيارة خلال هذا الزمن لاحظ معي انه الغير متوفر هو التسارع غير معطى في السؤال وليس مطلوبا المطلوب عندنا هنا دلتا دي إذن نبحث عن المعادلة الغير هي هذه رقم واحد إذن نقول طبعا لأن عندنا سرعتين في I وفي F خلاص نأخذ الثانية ما نأخذ الأولى طيب ها أقصد هذه هذا الجزء اللي هو دلتا دي يساوي في I زائد في F على اثنين مضروب في دلتا تي وبالتعويض آه يكون عندنا كالتالي اثنين وعشرين او اربعة واربعين زائد اثنين وعشرين قسمة اثنين هذه مضروبة في الزمن واحد عشر ثانية وراح يساوي الناتج ثلاثمية ثلاثة وستين متر طبعا اخترنا المعادلة الأولى لأن التسارع فيها غير متوفر لأنه غير معطى بالمرة في السؤال كذا نكون أنهينا الجزء الأول من درس طريقة اختيار المعادلة المناسبة لحل مسائل 